Um, so a little tight in here, so thank you guys very much for, for squeezing in. I appreciate the interest. Also vielen Dank, dass Sie für Ihr Interesse, dass Sie dann auch gekommen sind. And I guess we'll have to open windows a lot because it'll get stuffy again. Wir werden hier wahrscheinlich auch einige Male die Fenster öffnen müssen, bevor es zu stickig wird. So, uh, as usual for me, I want to try to squeeze a humongous amount of information into this one day. Uh, wie es so üblich für mich ist, versuche ich so viel Informationen wie möglich hier jetzt rein zu in diesen Tag zu stecken. I have a very ambitious goal, which is to try to go over all 14 channels today. Meine Ambitionen sind, wirklich alle 14 Leitbahnen heute zu beschreiben. Now, I also want us to uh, practice palpating, so what I usually do is go over two or three channels, then we pause and palpate for a while on those channels, then come back and do more channels. Und ich habe vor, das so zu machen, dass wir erstmal ähm, Leitbahnen besprechen, die dann äh, palpieren und dann wieder weitermachen mit der nächsten Besprechung. That way we're not, no one's sitting for too long, we get a chance to get up and move around, which helps. Und so bleiben wir auch nicht allzu lange sitzen, sondern können uns ein bisschen bewegen. Um, but I guess that means in this case we have to take the tables up and down every time we do that. Is that right? Es hört sich dann so an, dass wir die Tische, also die Behandlungstische immer wieder aufbauen und abbauen müssen. Stimmt das? Right. Yeah, maybe once we set the tables up, people can use them as tables for sitting later. Yeah. Also wenn right. es, wir werden das schon rausfinden, wie wir das am besten machen. We'll work it out. All right, so... Um, Were most people here uh, here yesterday as well? How many people weren't? I guess. Also, wer war gestern nicht hier? How many people were not also, here? Wer war gestern nicht bei seinem Nachmittagsvortrag? Okay, so there's um, well, there's lots of theory that we're just not going to go over. We'll, we'll start with palpating. Today's all about palpating channels. Also, ähm, das zwar einige Theorie, die Sie dann vielleicht verpasst haben, aber heute machen wir nur palpieren. So, therefore, I want to start with the very Remember yesterday, there's one thing we did yesterday that I won't go back over, and that is generalized excess and deficiency. In other words, a generalized tightness in the fascia being excess, and a softness or a weakness in the fascia or the channel being a sign of deficiency. Mm -hmm. Wir haben ja gestern ganz generell äh, unterschieden zwischen Exzess und Mangel, nämlich dass wenn die, äh, die, dieses Gewebe sich recht angespannt anfühlt, haben sie einen Exzess, und wenn es eher gesch so schwach und sanft sich anfühlt, haben sie einen Mangel. And sometimes when palpating the channels, Excess means, uh, instead of a, a tightness in the fascia, a sense of bumpiness throughout the channel, which you see often in certain channels. Mm -hmm. Was Sie auch häufig sehen, ist äh, bezüglich äh, Exzess so eine Art Höckrigkeit, also höckriger Verlauf in, einem, in einer Leitbahn. Uh, but now we're going to uh, talk about some of the specific things you find and what they might mean on the channels. Aber jetzt geht es um die ganz äh, besonderen Sachen, die Sie da finden können, die Einzelheiten. We talked briefly yesterday about nodules. And these are, when I mean nodules, I'm talking about something that's often very, very small. Wir haben gestern schon über Knötchen gesprochen und er meint damit etwas wirklich sehr Kleines. And there's a few general principles about nodules. The more shallow they are, the more recent the thing that's happening, often. Hier gibt es einige Grundlagen, nämlich je, je oberflächlicher diese Knötchen gelegen sind, desto früher, also desto... Ähm, Akuter ist die Situation. And then a deeper nodule is something more chronic. Uh, if you find a nodule that's harder, it's more likely blood stasis. Or if it feels kind of like phlegm, kind of soft, like a gummy bear, that's more phlegm. Mm -hmm. Liegen Sie hingegen tiefer, liegt wahrscheinlich eine chronische Störung vor. Oder wenn Sie sich so wie Gummibärchen fast von der Konsistenz yeah. anfühlen, that makes sense, that works. Yeah. <laughs> dann äh, ist es mehr Schleim. Um, sometimes, and also if the nodule that you find is deep and fixed, hard, difficult to move, that can be an even more serious condition. And as we go over all the channels, we'll talk about, you know, different places and what that might mean. Also es gibt auch die tiefen, harten, fixierten Knötchen, das, hat, das ist etwas schwerwiegenderes, aber wir werden das heute alles je nach Punkt und Leitbahn besprechen. So nodules, that's the, that's one of the, and, well, Sometimes what I call a nodule may in fact, I don't think I have a slide for this, a small bubble as well. That may be something you find. Mm -hmm. Knötchen kann aber auch eine Art kleine Blase sein. And a small bubble often indicates chi deficiency. Uh, those of you uh, who were here yesterday might remember we had small bubble on, one of the, on the case study at Spleen 3, you know, mm -hmm. at a source point. That can indicate chi deficiency. Mm -hmm. Diese kleinen Blasen deuten häufig auf chi mangel zum Beispiel gestern bei unserem Fall äh, bei Milz 3. And these kind of, those kind of bubbles, they, they disappear when you go over them easily. They just kind of pop. Mm -hmm. Wenn Sie über diese hinwegfahren, dann verschwinden die auch manchmal. Die gehen quasi auf. Now then sometimes you will find larger nodules, 
Now these are not the same thing as uh, lipomas, remember? Mm -hmm. Große Knötchen sind jetzt nicht gleichzusetzen mit äh, zum Beispiel Fettgeschwulsten, also Lipomen. 